能不能拉过来？哎呦，哦、这个已经是悬空了，哦，哦已经悬空了。十字柱这个，哦，这个不好逃啊！看这个发力，再来一次，打开了。哎呦！外国断臂狂魔竟想在擂台上掰断中国选手的手臂，结果中国选手力大如牛，直接将老外举起，重摔在地。那观众朋友们，现在我们看到的这名选手啊，就是来自塔吉克斯坦的断臂狂魔马穆罗夫阿卡马林。那在比赛中，他经常掰断对手的手臂，下手是极其的狠毒。那今天迎战他的中国选手就是眼前来自新疆、年仅22岁的小伙艾里，他也是一名非常年轻并且非常有实力的选手。那好的，现在我们就话不多说，比赛已经正式开始。哎呦，我们看到这个老外上场就想打地面啊，好在咱们的艾里反应快。那现在场面已经非常的混乱了。我们看这个红方选手现在处在上位，穿着红色短裤的，就是咱们中国小伙艾里。那处在下位的这个蓝方选手啊，就是来自塔吉克斯坦的断臂狂魔阿卡马林。那双方选手从开场就打得这么激烈啊，不知道这个体力能不能扛得住。那现在就让我们来期待一下艾里这一场比赛会带来怎样精彩的表现。那么刚才，哦，下潜爆摔啊，很明显，马穆洛夫呢是一个摔柔系出身的选手，嗯，呃，可能是他的摔法和一些地面技是他的制胜的绝技。看一看断头台，哎，这个断头台现在看的不是很清晰，对，手腕子应该是进去了啊，但是目前为止的话还没有形成这种对哦，好，我们看一下这个位置。现在应该大部分的头部在外面，应该不会有，对哦，应该不会有。而且刚才这个自己没有搭成全封地，这样的话，呃，这个时候马穆罗夫呢，只要向右侧转一下，应该就可以逃脱出去。啊、哎，好，不错，开了。那、啊、目前啊，被反压制。呃，其实我们看一下这个案例，最早，因为他是一个哈萨克族的小伙子，最早就是练习摔跤。对，还有桑博。那不得不说，这个阿卡马林对于地面战是非常的情有独钟。从开局就想打地面，现在也是一直坚持不懈。呃，双方已经在地面僵持了非常的久了，那这个体力消耗也是非常大，毕竟一个回合都有五分钟。那现在双方是非常不易的来到了战力对拼。那起身之后，明显咱们艾丽更占优势。呃，难怪啊，他这个一直在打地面。哦，现在艾丽还在往前压。哦呦，又一次来到地面了。不过艾里这时候处在上位，蝴蝶蝴蝶啊！好、哎，走、哦、进，你看，小小心对方的蝴蝶扫。哦，哦，下位的这种正中，好、啊、扫踢，扫踢啊！但是一定要注意哦，其实这个这个体位下的腿法有的时候并不灵光哦，牙塞掉了出来啊！小心，小心，小心！啊，确实，我们看这个三到四次的防御放摔啊，这个案例的防爆摔技术真的是很棒。呃、啊，没错，翻过来我们可以撤。啊，能不能成骑撤？能不能拿到骑乘的位置呢？对方还是切，还没有切进去。对，啊、现在还是走蝴蝶的这个方式。哦，正哦，正蹬。哦，有蹬到啊！哎、啊，扫踢这下中、啊。我们看，下先把牙套塞进去。啊，对，刚刚再看马穆罗夫的牙套掉了出来。嗯，对方看来确实是一个啊小钩子，比较喜欢做缠斗型的选手。呃、啊，这个时候艾里可以多做一些踢击啊。呃，可以看到马布罗夫，呃，好像对自己的地面的技术非常的自信，不太想起来。是的，那么好，回归到站立，按理也没有直接去进行这种大位的那个上位的砸拳。对，呃，下线抱单腿，哦，抱摔漂亮哦，直接放倒之后，你看这边直接压对方的一条腿。对，艾里正在尽可能的起来，看直接切进去，这边啊，现在用膝盾。啊，挡住了对方的压劲。啊，对方现在是半防这边啊。呃，马穆罗夫正在尽力的过腿，想拿到侧方位的压制，应该不太容易。哎、呃，没错。还、啊、好、啊、没有成功过腿。按、啊、理现在这边的话也是，直接用膝盖切进去啊。哎，小心这球要，可以看看马穆罗夫的胳膊。那现在时间还剩下一分半啊，不得不说，双方一直在地面僵持。一人一拳，谁也不吃亏。那这个阿卡马林虽然说处在上位，但是一点优势都没有拿到啊。那再一次，现在起身，呃，艾丽疯狂出拳，疯狂的压制阿卡马林，我、哦、又一次摔倒。那这个阿卡马林是一丁点都不想和艾丽去打战力呀、啊，呃，马上就想去来到地面
，那确实是非常的怂啊。但是感觉他的这个，你看，包括像过腿啊这些技术做的，其实还不是特别的细腻。没错、啊，不应该是一个这个纯柔术系列。呃，似乎是有一点想拿力量硬过的这种感觉。对，啊，还是缺乏那个巧劲哎。呃，但是呢，还有一点，咱们这是 MMA 比赛，并不是纯柔术比赛，砸击、踢击都是可以用的。呃，不要过分的去依赖自己的一些地面的缠斗技术。对，这已经不是像一九九三年，对，<笑>不是那个格雷西家族横扫世界的时候。没错、嗯，那个毕竟在那个年代，大家没有见过这种技术。好看这边啊，因为比赛呢。啊，刚刚开始第一局，双方这个确实啊，又来哦，艾利压的很紧啊，我已经忘了是第几次了。哦，这应该是第四次，好，继续要做断头吗？啊，看膝盖能不能切过来。呃、啊，不好过，不好过啊。好的，现在第一回合比赛已经结束了，那双方是整整打了五分钟的地面战呢。那不知道第二回合双方会采取什么样的战术，让我们一起来期待一下吧。好的，现在我们来到了第二回合。那第二回合开始之后啊，依旧是艾里一直向前压阿卡马林。哎呦，同样的战术，呃，下线爆摔不成功，就想直接躺在地上。要靠爆发力。嗯，关键是整个比赛当中的技术多种多样，混的对，没错。哎呦，啊，刚才确实这两局正登啊，能够感受到啊，对方还是这个。哎，右下，再来啊，抱单腿。哦，转身没有。哦，我们可以看到马穆罗夫的膝盖啊，已经被擂台磨的已经破皮了。对，应该是破了。啊，想要做这个扫技，但是呃，没有那么容易啊。对，没错。啊，这边艾里的这个防爆摔做的可是很棒。对。啊，扫踢。呃，马穆罗马穆罗夫呢，现在还是应该站起来，呃，重新布置一下自己的整体战术。他确实是想利用这个爆山啊，然后进入到地面缠斗。但目前来看的话，他地面缠斗的技术其实不是特别的细啊。对，啊，包括刚才、呃、爆发力的确是有很足、嗯，但是呢，艾里也不差呀。没错，哎，这边。啊，艾里不去打这个和对方进入主动进入地面。那确实，这个阿卡马林在这一回合的战术也是有所改变啊。第一回合是和艾里去打地面战，现在是直接躺在地上耍赖了，啊，抱着自己的头，呃、啊，躺在地上来回蹬腿，好像把这个擂台当成了自己家的床，啊，给他一个枕头，马上就能睡着。他的双腿就像雷达一样在探测对方的移动轨迹，看不看能够？呃，艾里想要抓对方的脚踝，但是其实呢也没有那么容易。对，双脚踝，其实这因为我们平时，哎，哎，这一拳，哎、啊，这个动作比较冷，但是呢，你像这种的勾双脚踝的动作，他的动作起伏度太大，不容易形成。嗯、好，再来这边，哦，还是没有。那么我我我估计啊，啊，我估计这个马布罗夫可能还是会更多的使用自己的一个爆摔。没错，其实综合格斗比赛当中啊，一回合当中三到四次爆摔不成的话，哦，这边哦，哎呦，哦、放开了哈、啊，对我还以为刚才要要搭一个蟒蛇，但是哦，进入到对方的封闭式防守里面，啊、看一下全封闭啊，这边马布罗夫还是看一下控制一下对方的这个右手，对，呃，现在的艾里非常聪明啊、嗯，呃，时不时的来几记杂击骚扰一下他，然后趁机呢也恢复一下自己的体能，对，啊、呃，因为在这个位置上。呃，马穆罗夫被艾里压着，他的呼吸会更困难一些、嗯。那现在时间已经过半，明显是这一回合艾里更占优势啊，处在上位。那虽然说依旧是地面战，啊，处在上位一定是更占优势的。那现在这个阿卡马林躺在地上，打也打不到，跑也跑不掉。可以说是非常狼狈了。呃，并且还是那句话，这不是纯柔比赛。嗯，如果是纯柔术比赛呢，这一个体位是一个相对公平的体位。是的。呃，相互呢都不占优势。嗯。但是呢 ，M M A 可不一样。对，我是可以砸击的。对。啊，再来。好，直接带倒，压制。啊，但是今天确实，你看艾里也没有去进一步做过腿。啊，大致还是在这个全封闭或者是开放，还是想保存一下自己的体能。确实是这样。哎，你看，艾里现在其实呢，在慢慢的、慢慢的想要破开对方的腿防。这边，哎，小心，哎、小拿到，小心，现在可以砸拳了。哎，小心对方的腿。啊，蹬开。啊，刚才有一个动作，我还以为要打三角，但是呃，没有，没有，没有这个时机。对。艾里没有下一步的一个动作，你看，包括他也不着急去做过腿啊，去做这个横四方等等等等啊。哎呦，这一下是一个意外情况。那阿卡马林一直躺在地上来回耍赖
，艾丽一脚是踢歪了，正好踢在裆上了。啊，这一脚看上去应该是比较结实的。哎呦，这个阿卡马林这场比赛真的是得不偿失了。我们来看一下慢动作的回放，到底发生了什么？哎呦，直接是脚心踩在了这个裤裆上，啊，确实是比较结实。那、啊、看一下阿卡马林还能否继续比赛？那这个阿卡马林是恢复了相当长的一段时间啊，现在才能继续比赛。呃，这下属于是偷鸡不成蚀把米，本来想少挨打，但是差点就失去了生育能力啊。呃，但是还是不死心，还想去打地面。呃，真的是踢了一下还不够，看来他还想再挨第二下啊。现在卡住了他的进步，但是不够深入啊。这边我们看是要，哦呦，哎呦，这边直接就就断头拿进去了。哦，开开了，上位砸拳，啊，继续的踢击，对，啊，目前来看的话，马布罗夫今天的战术安排其实稍稍有点单调啊，一直就是使用这种下潜的高端腿，呃，是的，但是又没有什么太多成功地面上的缠斗的技毕竟一招先吃遍天的时代啊，已经过去了。对更何况你这一招，它并不鲜呀。那没错。如果你的爆摔能够屡次给艾里造成效果的话，没有问题，你可以用这个技术。是的，不要太执着。对，塔吉克斯坦这边啊，看到这个区域的选手特别喜欢练摔跤。对，嗯。三。好，那现在第二回合比赛已经结束了，这一回合依旧是双方在打地面战。呃，不过是艾里更占优势。那让我们期待一下第三回合，双方会带来怎样精彩的表现？好，那好的，现在第三回合比赛开始。那不知道这一回合，这个阿卡马林会不会采取同样的战术来打地面？那看到他站立迟迟没有反击，哎呦，果然呐、啊，还是想打地面。那这个阿卡马林就像一个不咬人的呃，这个赖皮蛇一样啊，躺在脚面上非常难受。啊，现在依旧是艾里处在上位，是的，克制者。那么其实对于啊，我们我们这个这个中国来讲的话，有很多的民族啊，少数民族选手都是这种啊，摔跤天赋比较强的，像这个蒙古族啊，包括我们现在看到这个艾里是哈萨克族啊，包括那维吾尔族等等。哦，这边有大十字，小心！哎，下位这个十字。啊，能不能拉过来？哎呦，哦、这个已经是悬空了，哦，哦已经形成了。十字步这个，哦，这个不好逃啊！看这个发力，再来一次，打开了。哎呦，哇，艾里太顽强了，能够感受到艾里这个超强的腰腹肌的力量。对，要小心。啊，确实只给了对方一次机会。这个十字骨因为刚才搭的距离不够深，这个肘部的发力的位置还没有切进去。对，哇，确实是逃过一劫。是啊，刚才非常的危险。嗯，哎呦，我都被艾里压捏了一把冷汗。是的，是的啊。而且刚才确实艾里是凭借自己这个超强的腰腹肌爆发力，两次的爆摔摔开了这个十字骨。呃，这就说明了为什么马布马穆罗夫连续的引以为傲的抱腿摔没有成功了。嗯，艾里本身他的腰腹的力量也是非常强大的。是是是是。好，我恢复到站立。现在能够看出啊，你看马布鲁夫现在，呃，略显被动，对，体能下降很严重，对，干脆躺在地上猪木状态啊，随便你踢，呃，因为毕竟连续的这种下潜抱腿的动作是非常消耗体能的，对，太消耗体能。那现在对于艾琳来讲的话，不着急，对、呃，其实整个场面上还是占优势的。啊、呃，这个这个裁判让两位选手重新回归了战力。嗯，其实这种缠斗型选手啊，他跟摔跤选呃跟这个摔跤手打比赛会有一些力。那现在这个阿卡马林的状态啊，不像是在打比赛，好像是被艾里欺负了一样。呃，就像在打这个比自己年龄相差非常大的小朋友，倒在地上不想起来了，又、呃、开始耍赖了，而且还没没砸成，没有做成，太可惜了。呃，其实呢，在我看来，马姆罗夫刚才那个十字固啊，嗯，呃，应该是接近于成型了，是的，甚至是已经成型了。但是艾里呢，凭借着自己超人的意志力以及超强的腰腹力量，却化解了这一次进攻。对
对，刚才确实是他这个马沃罗夫的腰的这个力量也稍稍差了一点，不然的话直接把对方带倒，然后啊，在在这个自己的上面去做这个十字步，应该会成功率几率会更大。哦，有击步吗？哦，应该是击中了胸口的位置哈、啊。这一拳确实打的力量很大。呃，看样子刚才那些那一次十字裤啊、嗯，对艾里并没有造成太大影响。啊，又抱腿，哎，又抱腿。目前来看的话，这边已经没有什么，没有什么太多针对的战术。呃，是。嗯。他的场下的这个艾里的教练也一直是在大声的让他出拳啊。呃，没错。啊，现在艾里打一拳之后，自己是主动的进入到这个地面的一个位置，踢击。艾里的教练呢，还是看得更清晰一些、嗯。是的，艾里如果在刚刚主动出拳的话，只要出拳就有。嗯，好，拿到对方的脚踝扫踢。啊，由于这个比赛当中是没有倒伏的嘛，啊，所以做这个抓住这个这个裤子的口做 pass 这个动作现在不成型，不成立。嗯很难的，因为你想单手。那、嗯啊、现在时间还剩下最后一分钟，那、啊、这个阿卡马林是在躺在地上耍赖的道路上越走越远，啊，他真的是非常喜欢耍赖呀、啊。那、啊、现在比赛时间也所剩不多，看一下比赛结果到底会是如何。时间啊，这个时候艾里还是多做一些站立的打击。啊、是的，多做打击能够奠定今天比赛的胜局。嗯，看艾里现在好，几副摆拳，很聪明啊。好，现在低手踢可以用一下啊！好，再来，哎，非常漂亮。但是已经啊，一个位移又躲过了马布罗夫的这个抱腿。没错，马布罗夫今天这个抱摔真的是效果不好。呃，可以说是非常失败。嗯，他的意图太过明显，太明显。哦，连续踢膝，十几秒钟啊。嗯。好，比赛还有十秒钟。如果不出意外的话，这场比赛的结局已经一目了然了。没错，艾里的优势很明显。嗯。Stop！ 好的，现在比赛结束了啊，双方竟然是打满了三个回合。那这个艾里也是在地上耍赖，躺了三个回合呀。啊，现在让我们来期待一下裁判最终的判决结果。好的，那最后让我们恭喜艾里获得了本场比赛的胜利。要恭喜。